হাবিবুর রহমান হাবিবকে দিয়ে আওয়ামী লীগের একটি কাউন্সিল দেখলেন আপনাদের কাউন্সিলটা এবছর আর হলো না আপনি কিভাবে বলবেন আর নতুন কমিটি বা কিভাবে দেখছেন আওয়ামী লীগের আপনাকে ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে ডিবিসির সম্মানিত দর্শক শ্রোতা দেশের দেশে যারা বাইরে যারা দেখছেন তাদেরকে আমার শুভেচ্ছা ছালাম বিজ্ঞ আলোচক বিন্দুকে ধন্যবাদ আসলে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল হয়ে গেছে এটা দেখলাম আমরা কমিটি যেটা হয়েছে তার রাজনৈতিক দল কাউন্সিলের মধ্যে দিয়ে কিছু নতুন মুখ আসে এবং যারা আগে থেকে থাকে তারাও থেকে যায় অনেক সময় কার্যক্রম তাদের থেকে থাকে এই কমিটি নিয়ে আমার বলার খবরটা বেশি কিছু নেই তো দু একজন হঠাৎ করে বা প্রেসিডেন্ট সদস্য হয়েছে আবার কেউ কেউ যেমন আমি আমি যদি আমি নির্বাহ বলতে চাই আমি ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট ছিলাম অসীম কুমার ওখানে সাধারণ সম্পাদক ছিলেন উনি যদি সামনের দিকে এগিয়ে যেতেন আমি বেশি খুশি হতাম আমাদের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিল আমার কমিটি ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন উনি সেখানে আসেন তাছাড়া আর মোটামুটি যারা প্রমোশন পেয়েছেন অনেককে হয়তো দল বিবেচনা করে তাদেরকে দিয়েছেন এ ব্যাপারে দলের সিদ্ধান্ত আমি অন্যভাবে দেখতে চাই না আর বিএনপির আপনাদের সম্মেলনটা আমাদের সম্মেলনের কথাটা যদি আপনি বলেন আমাদের দলের চেয়ারপারসন দেশ নেত্রী বেগম খালদা জিয়া একটা ষড়যন্ত্রমূলক মামলা উনি কারাগারে আছেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের বিভিন্ন মামলার তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মামলা সাজা দেওয়া হচ্ছে উনি দেশে দণ্ড পেতে পারছেন না যে কারণে আমাদের কাউন্সিল করাটা খুবই স্বাভাবিক এটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নাই বা আমাদের নেতা কর্মী দেশ নেত্রী বেগম খালদা যে বিহীন কাউন্সিল করতে তারা চান না তার মূল আকর্ষণই যদি না থাকে সেখানে কাউন্সিল করে খুব একটা বেশি লাভ বা কাউন্সিলের প্রতি আগ্রহ না থাকাটাই স্বাভাবিক এটা দেশের পরিস্থিতি পরিবর্তন পরিস্থিতি বা দেশের এই বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে এটা সম্ভব হয়েছে মানে এ অবস্থা আমাদের সৃষ্টি হয়েছে যদি দেশের ধারাবাহিক রাজনীতি চলতো গণতন্ত্রের প্রক্রিয়া যদি ঠিকমতো আমরা চালাতে পারতাম তাহলে আমরা হয়তো আমাদের কাউন্সিল হয়তো দেশ নেত্রী বেগম খালদা জেনা অপেক্ষা করতাম এটা ঠিক তারপর অন্যগুলি দিকটা আমরা এগিয়ে নিতে পারতাম আচ্ছা যেমন আমরা এখন আমাদের অনেকগুলি জেলা জেলা কমিটি আহ্বায়ক কমিটি দিয়েছে আমাকেও আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান উনি আমাকে বিশ্বাস করে ভরসা করে পাবনা জেলার আহ্বায়ক করেছেন আমি চেষ্টা করছি বিভিন্ন থানাতে গিয়ে উনি একটা খুব ভালো একটা সাজেশন দিয়েছেন এবং জেলার দায়িত্ব পেয়েছেন না আপনার কি মনে হয় যে আওয়ামী লীগের একটা কাউন্সিল হলো জাতীয় পার্টি হবে দলের নেতা কর্মীদের মধ্যে কি কাউন্সিল করার চাহিদা দেখেন না না নেতা কর্মীদের ভিতরে তো চাহিদা থাকবেই সব দলের মধ্যেই থাকবে বিএনপির ভিতরে আছে আমি আমার দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান একটা যে কাজটি করেছেন উনি যে আসলে আহ্বায়ক কমিটি তো ঘরে বসে থেকেই দেয় অতীত কমিটির ভিতর থেকে দেয় বা নতুন কাউকে দিলে কিন্তু উনি একটা নতুন আইডিয়া বের করছেন সেটা হলো যে আমরা গিয়ে থানায় থানায় গিয়ে মানে আলোচনা করে বা জনসমক্ষে গিয়ে যেন কর্মী জমায়েত করার মধ্য দিয়ে যেন আমরা কাউন্সিলটা করি মানে ওই না আহ্বায়ক কমিটিটা করি এটা একটা নতুন আইডিয়া এবং এই আইডিয়া সম্মেলন করতে না পারলেও নেতা কর্মীদের সাথে যোগাযোগ যোগাযোগ করে আমরা সেখানে হ্যাঁ যাচ্ছি হয়তো আমরা পাবনাতে অনেক জায়গায় পেরেছি আমরা যাচ্ছি অনেক জায়গায় পারেও না অনেক অনুমতি দেয় না সরকার অনুমতি দেয় না আমরা যেভাবেই হোক আমাদের পাবনা জেলাতে আমরা সবগুলিতে অনুমতি একদিন আগে হলেও আমরা পেয়েছি এবং আমরা যেখানে চেয়েছি সেখানে না দিলেও অন্য জায়গায় দিয়েছে হ্যাঁ আবার অনেক জায়গায় আপনার আমরা পাঁচটা জায়গায় চেয়েছি এক দুই তিন চার পাঁচ নম্বর জায়গায় মানে যেখানে আমাদের একেবারে একটু একটু সরকার অবশ্য একটু একটি জায়গায় হ্যাঁ আমি একটি জায়গায় বেড়াতে একটা সম্মান হয়েছে আমাদের ওখানে ইয়ে আছে ওখানে বলে দেওয়া অনেক জায়গায় চারশো বা তিনশো বেশি লোক হতে পারে পাঁচশো লোকের বেশি হতে পারে সেটা কি কাউন্সিল এটা এটা তো না এটা আমাদের আলাপ আলোচনার মধ্যে এটা কাউন্সিল মানে ওইভাবে সম্মেলন না আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা কমিটি একটু আলোচনা করবো এটা নিয়ে এই জিনিসটা আমার কাছে খুবই ইয়ে লাগে যে এইটা যদি নির্ধারণ করে দেয় নিয়ন্ত্রণ করা তাহলে এটা তো ঠিক হলো আমি বিএনপির অনেকদিন সম্মেলন না সেটা কি আন্দোলন গড়ে তুলতে বা বিএনপি চেয়ারপারসনের মুক্তি আন্দোলনে কোনো কি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে বলে আপনি মনে হয় যদি সম্মেলন করতে পারতেন যদি নতুন নেতৃত্ব আসতো তাহলে এই আন্দোলন আরও বেশি শক্তভাবে করতে পারতেন কিনা আপনারা না কাউন্সিলে তো গতি আসেই তো একটা জিনিস একই কাজ অনেক দিন ভালো লাগে না তো কিছু নতুন নেতৃত্ব আসে তারা উৎসাহিত হয় নতুনভাবে তারা মাঠে নামে করতে পারে তো ভালো তো আমরা তো বললাম যে আমাদের সংহত কারণে আমরা করতে পারছি না আর আওয়ামী লীগের যে কাউন্সিলের কথা নতুন মুখের সন্ধানে যে শিরোনা আপনি দিলেন রাজনীতি আসলে নেতৃত্বের একটা পর্যায় পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত সচল থাকে এবং সে যদি তার কর্মকাণ্ডগুলি সঠিক মতো করে দলের যদি কোনো ধরনের তাহলে বদলানোর দরকার পড়ে না তার যতদিন যায় তার অভিজ্ঞতা তাদের পারে নতুন কাউকে ছেড়ে দিতে হবে না পদ ছেড়ে দিতে হবে হ্যাঁ আস্তে আস্তে এভাবে আসতেছে কিছু আসছে ওই তো আস্তে আস্তে কিছু চেঞ্জ হয় 
যখন এবার ধরেন আওয়ামী লীগের দুই তিন জন আছেন ওনাদের বয়স অনেক বেশি বা প্রেসিডেন্ট যদি দেখেন প্রেসিডেন্ট তিন জন নতুন সদস্য এলো বাকি 16 জনই কিন্তু অনেক দিন যাবত প্রেসিডেন্টে আছেন যাবত আছেন এখন রাজনীতিতে তো এখন ধর সাজদা চৌধুরী ধর দুঃসহ অনেক কাজ করেছে সেটা ঠিক পার্টিসিপেন্ট সেটা ছিলেন এখন ওনার সাথে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে সম্পাদক ছিলেন সাদর বাদ দিয়ে দেওয়া তাহলে একটা ওনার জন্য মতিয়া চৌধুরী রাজনৈতিক ভাবে একটা ইচ্ছা করে একটা মতিয়া চৌধুরী তো সৃষ্টি হবে না তো এই সমস্ত কারণেই রাজনৈতিক দলগুলো চেঞ্জ করার ক্ষেত্রে খুবই ধরনটা কঠিন যেমন আমাদের বিএনপি তে অনেকগুলো নেতা ছিলেন যারা মারা গেছেন বা এখনো স্ট্যান্ডিং কমিটির অনেক নেতা অনেকে নিষ্ক্রিয় শরীরের কারণে শারীরিক কারণে হলো আমাদের মাহবুব রহমান সাহেব অনেকেই করেন পারেন না উনি তো থাকবে না বলেই বলছেন হ্যাঁ পারেন না এরকম আমাদের ধরন মারা গেলেন এম কানন সাহেব মারা গেলেন তারপরে এটা হানার সাহেব মারা গেলেন হানার সাহেব যদিও এই সমস্ত মামলা মকদ্দমা নানান হয়রানিতে মন কষ্ট সবকিছু মিলিয়ে হয়তো আল্লাহ হায়াত ওইটুকু রেখেছে তবে উনি চলে গেলেন এই জন্য কর্ম কথন করতে পারে সংগঠন যখন সে অবদান রাখতে পারে দীর্ঘদিন অবদান রেখে এসেছে তাকে বাদ দেওয়াটা আসলে খুব একটা কষ্টের ব্যাপার আর আওয়ামী লীগের ব্যাপার হলো আওয়ামী লীগের তার নেতৃত্বের সংকট নেয় অনেক নেতা তো অনেক নেতা দীর্ঘদিন ধরে তার রাজনীতি করে আসে তাই আওয়ামী লীগের জন্য একাশি সদস্য সব কপিটি করা কিন্তু খুব কঠিন খুবই কঠিন এটা বেঁচে বের করা কাকে বাদ দেবে কাকে নতুনকে নিয়ে আসবে খুব কঠিন তো তার ভেতরেও করতে হবে তারা করছে আমাদের যেমন বিএনপিতে ধরেন সামনের দিকে আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তাহেক রহমান উনিও চিন্তা করতেছেন যে হ্যাঁ অনেক আছে তো বড়ো কমিটি হলে হয় কি অনেক সময় অনেকে সক্রিয় থাকে না নিষ্ক্রিয় থাকে আওয়ামী লীগের কমিটি ছোটো ওই জন্য প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে অ্যাক্টিভ বড়ো কমিটি হলে সে নিষ্ক্রিয় কিছু লোক চলে আসে আমাদের ধরে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান উনিও চিন্তা করতেছেন সামনে যখন কমিটি হবে দেখে শুনে তৃণমূলের মধ্যে আছে এই সমালোচনা অভিযোগ আছে যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সবাই সমান হবে আন্দোলনে থাকছেন না সবাই থাকছে না হয়তো সেই জন্যই সম্মেলনের কথাটা বারবার হচ্ছে সম্মেলন হয়তো করতেও তো চাই করতে চান নিশ্চয়ই আমরা আশা করবো যে বিএনপিও আন্দোলনের অংশ হিসেবে সম্মেলনও করবে আমরা আলোচনা করছিলাম নতুন কমিটির নতুন মুখ সন্ধানে আমরা আজকে শেষ করব শেষ পর্যায়ে আসি হাবিবুর রহমান হাবিব যদি বলেন যে নতুন নেতৃত্ব আসলে আশা কি আপনারা এখন এই এবং ছোট্ট যদি একটু দুই মিনিট করে সবাই বলেন এই মতামত আমি জানতে চাই যে মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী থাকা আর দলের মধ্যে থাকে এটার পার্থক্যটা কতটুকু কাজ করে না আপনি যে বিষয়টি আলোচনা নিয়ে আসলেন আমার ছোটো ভাই আমিন চলে গেছে অন্য জায়গায় আছে জিয়া রহমান খুনি পর্যন্ত বানায় ছাড়লো হুম অথচ তার নামে মামলা হয়নি কিন্তু তো এই যে যে অবস্থা যারা খুনের সাথে জড়িত ছিল যারা সত্তর পনেরো একশো যারা মন্ত্রী হয়েছিল তারা কিন্তু অনেকে আওয়ামী লীগের এমপি হয়েছে প্রেসিডেন্ট সদস্য হয়েছে অনেকেই হয়েছে অর্থাৎ জিয়া রহমানকে খুনি বলা হয় যাক প্রথম বেশি টানতে চায় না কথা হলো এই যে আজকের দেশের অবস্থা কেন কেন আপনার একজন গার্মেন্ট ব্যবসায়ী সৎ থাকবে কেন আপনার সৎ থাকবেন আপনি রাত্রির বেলা ভোট দিনের বেলা ভোটের বেলা রাত্রির বেলা আপনার ভোট কেটে আপনি একেবারে প্রশাসনকে বাধ্য করবেন হ্যাঁ চার লক্ষ ভোট আপনি পাবেন বিরোধী দলকে দেবেন তিন হাজার আড়াই লক্ষ ভোট পাবেন বিরোধীকে সাতান্ন ভোট তো আপনার কথা কেন শুনবে কেন শুনবে আজকে এই যে এগারো বছর টানা একটা নাম লিগ এই এগারো বছর কত কত হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে প্রতি বছরে পঁচাত্তর হাজার কোটি টাকা পাচার হয় তো সেই দেশে আপনি সরকার যেখানে অনৈতিকভাবে গঠিত হয় সেই সরকার কথা আমায় আমি আমি বাড়ির গার্জিয়ান আমি যদি প্রত্যেক দিন মত পান করে আমার বাড়িতে গিয়ে যদি বাচ্চাদেরকে বলে এই খবরদার তুমি এগুলো খেতে পারবো না বা শুনবে আমি যদি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আমি দিনে যেমন আমরা অফেয়ার যেটা বলতেছি আমরা অনেককে দেশে দেখেছি যারা সাইকেল চালাতো যারা টিউশনি করতো যারা ওই রাস্তায় বসে বসে ইয়ে কার্ড বিক্রি করতো হ্যাঁ ঈদ কার্ড বিক্রি করতো তারা বাংলাদেশে কোটি কোটি টাকা হয়ে গেছে কোটি কোটি এত তাদেরকে এত কোটি টাকা হয় হয় না গার্মেন্টস ব্যবসা খালি করতে জন্মে যে কথা বললেন আমি অস্বীকার করে বসলো হ্যাঁ বাংলাদেশ সবচেয়ে কম মজুরি এখন দশ হাজার আট হাজার পাঁচ হাজার টাকা এখন বাড়িতে একটা কাজের মেয়ে যে সেও কিন্তু পাঁচ হাজার টাকা বেতন দিয়ে তারপরে সে তার থাকা খাওয়া ফ্রি তাহলে ওর সাথে ওইটা চলতে কথা জানতো দেখে তো এই যেভাবে যে আজকে গার্মেন্টগুলো বন্ধ হয়ে যায় কিসের কারণে অন্য অন্য দেশে কম্পিটিশন করে বেশি মজুরি দিয়ে টিকে যাচ্ছে আমরা কেন পারতেছি না আমি এখানে গেলে পরে আমি ব্যাংকে টাকা নিয়ে আসতে গেলে আমার টাকা দিতে হয় আমার ঘুষ দিতে হয় আমার ঘুষ দিতে আমরা বলছি সময় নষ্ট হয় সরকার এবং রাজনীতি হলো কি না হলো এটা ব্যাপার না তো রাজনীতির সরকার কিভাবে চলছে এটা আওয়ামী লীগের নিজস্ব ব্যাপার কিন্তু আমরা যেভাবে মানে আওয়ামী লীগের কথায় কথায় চলে যাচ্ছে জিয়ার অথচ এই গার্মেন্টস